ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இது வந்து வீக்கோட ஃபர்ஸ்ட் டேங்க அதாவது மண்டே ஸோ சுறுசுறுப்பாக காலையிலேயே வந்து எல்லா வேலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சுறுசுறுப்பாக ஆக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி ஒரு புதுசாக ஒரு டீ வந்து ட்ரை பண்ணேன் அது வந்து ஆரஞ்சு டீ ஒன்றும் பெரிய ரெசிப்பிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆரஞ்சு பீல் அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் அதை காய வச்சுருந்தேன் சும்மா நம்ம வெயிலெலாம் காய வைக்க தேவையில்லை ஜன்னல் கிடையே நான் வச்சுருந்தேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் நல்லா அந்த மாதிரி மொடை மொடனாக அந்த மாதிரி உடையிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வந்து நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கூடையே வந்து ஒரு நாலஞ்சு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்க போகிறேன் அந்த மஞ்சள் தூள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பாட்டில் இல்லாமல் வீட்லேயே காஞ்ச மஞ்சள் அந்த கொம்பு மஞ்சள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மஞ்சள் அரைச்சது இருந்ததுன்னா அதை ஜா போட்டுக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையில் மஞ்சள் வாங்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி கொம்பு மஞ்சள் வாங்கி மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி அந்த மாதிரி எனக்கு இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது அந்த மஞ்சள் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஸோ அது ஒரு நாலு பிஞ்ச் போட்டு ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ பவுடராக அரைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ காலையில் வந்து யூஸ்வலாக நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் குடிப்பேன் அதாவது கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் குடிப்பேன் அதுக்கு பதில் இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீ டீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் வெறும் ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது பதில் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்தளவுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே பொறு பொறுன்னு இருக்குல்ல என்னால் இவ்வளோ தான் அரைக்க முடிஞ்சுது உங்களால் இன்னும் நல்லா பவுடராக அரைக்க முடியும் அப்படின்னா அரைச்சிக்கலாம் அது எந்தளவுக்கு காயுதோ அந்தளவுக்கு நல்லா பவுடராக அரைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதை அரைச்ச உடனே ஒரு வாசனை பாருங்கள் செம்ம சூப்பராக என்ன சொல்கிறது பயங்கர அது வந்து ரொம்ப இந்த சிட்ரஸ் கண்டன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா அதனால் அவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது ஃப்ரெஷ்ஷு ஸ்மெல்லு சரி இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு ப பார்க்கலாம் வாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு கப்பு தண்ணி இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் அந்த காஞ்ச ஆரஞ்சோட அந்த காஞ்சதுலேருந்து கொஞ்சம் கொதித்து இலகி அதோட எசன்ஸை வந்து விடும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவல் டீ வந்து கிடச்ச மாதிரி நான் கொஞ்சமாக வந்து டீ தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா வெறுமே நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு பீல் டீ மட்டுமே கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு இல்லை இந்த லெமன் டீலாம் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சினமனோட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்திங்கன்னா அதோட ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஜென்ரலாகவே இந்த ஹோட்டல்லலாம் நீங்கள் வந்து இந்த சிட்ரஸ் டீலாம் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அதோட அந்த கொஞ்சம் சினமனோட ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எது எதெல்லாம் வந்து இந்த சிட்ரஸ் கண்டென்ட் இருக்கோ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு அது மாதிரி எது எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான குணம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது மோரோவர் வந்து இதில் நம்ம மஞ்சள் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதுவும் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ ஆன் தி ஹோல் வந்து இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீ ஜென்ரலாக இந்த ஃப்ரூட் பீல்ஸில் இருக்கிற அந்த அதில் இருக்கிற அந்த குணங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜீர்ண சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ்லாம் மீந்து போயிடுங்க கடைசியாக ஒரு நாலஞ்சு பழம் வந்து கண்டிப்பாக மீந்து போயிடும் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி இதே மாதிரி காய வச்சு அதே மாதிரி டீ ஸ்ட்ராபெரி பீல் சாரி ஸ்ட்ராபெரி பழத்தோட டீ அது வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகும் காயறதுக்கு ஏன்னா அது நல்ல ஃப்ரூட் இல்லையா அந்த மாதிரி டீ அது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பொமோகிரானட் மாதுளம் பழத்தோட அந்த பீலையும் நீங்கள் வந்து காய வச்சு அது குடிக்கலாம் அது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் துவர்ப்பு சுவை இருக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து டீ தூள் வந்து சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதோட பீலே வந்து ரொம்ப அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டு
இதில் வந்து சிட்ரஸ் கண்டன்ஸ் ஜா ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால இந்த லெமன் டீ அப்புறம் இந்த ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதை நெக்ஸ்ட்டு நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரி தாங்க பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் ஆல் டைம் ஃபேவரட் கிருத்து வந்து திடீர்னு எனக்கு பூரி வேணும்னு கேட்டால் ஸோ பூரியும் உருளைக்கிழங்கும் பண்ணியாச்சு அடுத்த லஞ்சுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ரைஸ் வச்சாச்சு அப்புறம் ரசம் பண்ணியிருந்தேன் தக்காளி ரசம் அதுக்கப்புறம் காலையில் பண்ணியிருந்தேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தொட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ நைட்டுக்கு வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா இந்த பூரி மாவே வந்து சப்பாத்தியாக மாறிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கோட சிம்பிளான டே இன்றைக்கி அடுத்து ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்காக ராகி கொழுக்கட்டை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஈஸியாக வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் அந்த ராகி கொழுக்கட்டை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் பண்ணி கட்ட போகிறேன் ஸோ இதில் ராகி கொழுக்கட்டை வந்து ஸ்வீட் அண்ட் காரம் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணிக்கிட்டே உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் நான் இன்றைக்கி வந்து காரம் தான் பண்ண போகிறேன் காரமே வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு டைப்பாக பண்ணலாம் ஈஸி அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தட் ஸோ ஈஸியான மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் வந்து டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தட் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே இந்த ராகி இந்த கேழ்வரகு வந்து வேகிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும் அது பவுடராகவே இருந்தால் கூட சரியாக வந்து வெந்திருக்காது நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்து வெந்த மாதிரி இருக்கும் பட் வெந்திருக்காது ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டு அதோட ரிசல்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒழுங்காக வேகலை அப்படின்னா ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துப்பாங்க நம்ம இந்த ராகி புட்டு பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ராகி பவுடரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி புட்டு மாதிரி அவிச்சு எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கொழுக்கட்டை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னலான மெத்தட் அது வந்து கொஞ்சம் டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம அந்த கொடு புட்டு மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆகிடும் இப்போ நான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்லையே நான் வந்து வதக்கிட போகிறேன் ஸோ ஒரு கடாயில் கடுகு சீரகம் கடலைப்பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு அப்புறம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் காரத்து பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நல்லா போட்டு வதக்கிட்டு அதிலே கொஞ்சம் வந்து தண்ணி விட்டு ஒரு அரைக்கப்பு போல் தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து இந்த கேழ்வரகு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரிசி கொழுக்கட்டை பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அரிசி உப்பு கொழுக்கட்டை அதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பால் மாதிரி வரும் ஸோ அதிலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த ராகி வந்து வெந்துடும் ஸோ ஹாஃப் குக்குட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி எடுத்து நீங்கள் இட்லி பாட்டில் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாக ரெண்டுமே வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் வந்து கன்சியூமிங் அவ்வளோ நேரம் வந்து ஆகாது குயிக்காக ரெடி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் வந்து கா ரொம்ப ஒன்றும் காம்ப்ரமைஸ்டாக இருக்காது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இட்லி பாட்டில் நம்ம தண்ணி வந்து சைமல்டேனியஸாக கூடயே நம்ம வந்து சூடு பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நான் ஒரு த்ரீ டூ டீஸ்பூன்ஸ் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து கடுகு சீரகம் உளுந்து கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் நெக்ஸ்ட் கோஸ் பச்சை மிளகா அப்புறம் வெங்காயம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒன் கப்பு ராகி ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒன் கப் ராகி ஃப்ளார் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் இப்போ அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி வறுக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா முதல்லையே கொஞ்சம் நேரம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி மறுபடியும் ஒரு கொழுக்கட்டை பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அப்பையும் வந்து ஒரு ஹாஃப் குக்ட் ஆகிடும் அகெயின் வந்து நம்ம இந்த இட்லி பானையிலையும் நம்ம போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நல்லா குக் ஆகிடும் சரியாக வேகலை அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்காது நமக்கு இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு வெங்காயம்னா ஒன் கப்பு ராகி ஃப்
கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கட்டிப்படாத மாதிரியாக இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்துடணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இது எல்லாம் ஒன்று திரண்டு சிம்மில் வச்சு பண்ணணும் ஒன்று திரண்டு ஒரு பால் மாதிரி வரும் கொஞ்சமாக இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் நார்மலான ஒரு குக்கிங் ஆயிலோ இல்லை வந்து நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு பால் மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ கட்டி இல்லை பாருங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஒன்றரை கப்பு வந்து தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு வெங்காயம் ஒரு கப்பு ராகி ஃப்ளார் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி இது வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க இப்போவே உப்பு போட்டால் தான் அதை வந்து கலந்துடும் இல்லாட்டா கடைசியாக வந்து உப்பு போட முடியாது ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பால் மாதிரி திரண்டு வருது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஆகாது ஸோ இங்கேயே இருந்துட்டு கிளறிட்டே இருங்க விட்டுட்டு போயிடாதீங்க இல்லாட்டா அடி பிடிச்சிடும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது நல்லா வந்து ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சிங் வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து தண்ணி தொட்டுட்டு இதில் வந்து ஃபிங்கர் வச்சு இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையில் வந்து ஒட்டக்கூடாது அதுதான் வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பால் மாதிரி பிடிச்சி இட்லி பிளேட்ஸில் வச்சு இட்லி பாட்டில் வச்சு அவிச்சு எடுத்து வேண்டியது தான் மொத்தமாக ஒரு செவன் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து பிடிச்சி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு செவன் டு எயிட் டென் மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஆல்ரெடி நல்லாவே குக் ஸோ அது குக் ஆகிற டைமில் நான் அந்த பாத்திரம் ஸோ இந்த மாதிரி சைட் பை சைட் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வேலையும் நீங்கள் வந்து கூடயே முடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இடமும் வந்து மெஸ்ஸி ஆகாமல் இருக்கும் என் ஆஃப் த டே நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் எனிவே ஸோ அதனால் கூட கூட பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா க்ளீனாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஒரு எனக்கு வந்து செவன் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நான் காரம் வந்து திட்டமாக தான் போட்டிருக்கேன் நான் நித்தமிக்கும் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் வந்து போட்டிங்கன்னா நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு தொட்டுக்க வந்து நீங்கள் நல்லா கார சட்னி தேங்காய் சட்னி உடச்ச கடலை சட்னி அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் டின்னருக்கு என்ன பண்ணேன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோன் தோசை பண்ணி கொடுத்தேன் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கு ஸோ நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ஆம்லெட் தான் அதிலே ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் இந்த பிரெட் இந்த ப்ரவுன் பிரெட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டில் பண்ணது அந்த நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ப்ரீவியஸ் இதில் அந்த வே வாட்டர் வச்சு நான் வீட்லேயே ஒரு ப்ரவுன் பிரெட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் இது நீங்கள் ப்ரவுன் பிரெட் இந்த வீட் பிரெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் வீட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் வரும் கடையில் பண்ணுறதுக்கும் வீட்டில் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து கடைக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டில் பண்ணி வச்சுக்கிறது பெட்டர் ஸோ நான் அன்றைக்கி என்ன பண்ணேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் சீரியல் வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் இது நல்லா ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் மாதிரி இருந்தது நான் யூஸ்வலாக அந்த பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் சால்ட் போடுறதுக்கு பதில் இல்லை சுகர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிரெட் ஆம்லெட் பண்ணுவேன் ஸோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் பால் சுகர் அதுக்கப்புறம் எக் இது மூணுத்தையும் பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் பிரெட் மேலே வந்து போர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உப்பு போடுறதுக்கு பதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் சென்டரில் கொஞ்சம் ஸ்வீட் எக்ஸ்ட்ராவாக வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் சீரியல் வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி சென்டரில் சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் அது இன்னும் சூப்பராக இருந்தது நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் மாதிரி இருந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருந்த ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபீட்பேக்ஸாக கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க உங்களை வேற ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தான் நன்றி வணக்கம்